Hebreos 5.9 Para salvación Si le ama, guarda sus mandamientos Yohanan 14.15 Juan 14.15 Y entonces deja uno de ser gentil Y pasa uno a ser pueblo del, de, de Israel Bene Israel, hijos de Israel Ahora Cuando Yahshua HaMashiach tiene esa discusión, por así decirlo, en Yohanan, vamos allá, Yohanan 8, Juan 8, verso 31. Alabado es Yahshua Hamashia. En Juan, Yohanan 8, 31, dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él. Se da cuenta, se puede creer, pero no obedecer. Usted crea y obedezca. Dijo entonces Yahshua a los Yehudí que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, hay que permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis talmidín, mis discípulos. Una persona que no permanece en la Torah de Yahweh, no es discípulo de Yahweh, de Yahshua, y no puede ser salvo. Así de sencillo. 32. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La Torah. Y la verdad os hará libres. Estos pasuquín, estos versículos se han leído mucho y se han muy mal interpretado. Está hablando solamente de que hay que seguirlo a Él, no las doctrinas de Roma. Seguirlo a Él, a Yahshua. Guardar entonces el Shabbat. Guardar todas las fiestas. Me han hecho varias preguntas por internet sobre la circuncisión, si fue abolida o no. La, estoy refiriéndome a la Mila, la circuncisión física. Quiero que vayamos, por favor, a Éxodo. Bendito es Yahshua Hamashiach. Éxodo 12. cuarenta y ocho éxodo doce cuarenta y ocho la circuncisión física no ha sido abolida es el sello que puso Yahweh a su pueblo a los Bene Israel dice éxodo doce cuarenta y ocho mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar Pesaj para Yahweh Pesaj sea le circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación Pero ningún incircunciso comerá de ella Probablemente Usted piense que somos muy exagerados acá Porque ha habido gente que nos escribe correos Diciéndonos cosas que no convienen Diciendo que la circuncisión ya no ¿Quiénes son ellos para decir que la circuncisión ya no? La circuncisión fue un pacto que Yahweh hizo con Abraham Y es un pacto perpetuo y eso usted también lo encuentra en los apuntes que ya están en 52 idiomas para gloria y Yahshua jamás ya lo decimos sobre la milá, sobre la circuncisión pero vamos a ver en números vamos a números 15 donde solamente una Torah hay para el natural y para el extranjero no hay dos Torahs, no hay dos leyes por así decirlo no hay que una cosa es para el pueblo judío y otra para el pueblo cristiano no, eso no existe si quiere uno ser salvo, hay que venir al Elohim, al Dios de Israel Y obedecerle en todo, por las citas que ya anteriormente expliqué En Números 15, verso 16, dice Una misma Torah Y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora Cuanto más, si Shaul, Pablo Shaul dice Ustedes ya no son extranjeros sino con ciudadanos. ¿Cuánta más responsabilidad para un conciudadano? Ahora vamos a Ezequiel, y Ezequiel, y Ezequiel 44, y aquí Yahweh está enojado. Yahweh se enoja, pero es un enojo kadosh, y de eso vamos a ministrar después. En Ezequiel 44, verso 6 al 9. Anótelo por favor, porque le va a servir de mucho Ezequiel 44, versos 6 al 9 Y dirás a los rebeldes, ¿se da cuenta? Gente que no quiere obedecer Gente que se dice ahora En el mundo mesiánico, pero que no quiere obedecer 
que sigue todavía no nada más sin, sin circuncidarse, sino que todavía no tiene circuncidados ni siquiera su corazón. Que sigue en avaricias, en codicias, en lujurias, en mentiras. Esa gente no es mesiánica, son hijos de Satanás. Un verdadero mesiánico, y usted encuentra ese curso en esta misma página de internet, www.gozoypaz.org. ¿Quién es un verdadero mesiánico? El mesianismo no es para cobardes, es para valientes. En Ezequiel 44, verso 6, dice, y dirás a los rebeldes, ¿se dan cuenta? Vuelvo a repetir, rebeldes, no seamos ni usted ni yo rebeldes. A la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, porque la casa de Judá sí se circuncida, porque aman al Eterno, aunque no conocen a Yahshua, y muchos ya están conociendo a Yahshua como Mashiach. Dice el verso 7, Vuelvo a repetir, por si usted no lo anotó, Ezequiel 44, versos 6 al 9, vamos al 7. Y traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto, con todas vuestras abominaciones, y de invalidar mi pacto. Nadie puede invalidar los pactos de Yahweh, nadie. Dice el verso 8, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas, Kadoshim. Pues no habéis guardado, si una persona que no guarda bien la Torah, cuidado. Lo, lo establecido acerca de mis cosas, Kadoshim, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Y esto es una profecía, la del verso 9, para el milenio. Así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los de Israel, entre los hijos de Israel yo le di algunas citas, le di Shemot, Éxodo Éxodo 12, 48 Números 15, verso 16 donde una sola Torah tendrá el natural como el extranjero eso es Torah Éxodo, Shemot y Bebidar, Números pero aquí le estoy mostrando una cita de un profeta. También en el libro de Isaías, y en el libro de Isaías 52, verso 1 y 2, pero no vamos para allá. Entonces yo le di dos citas, Torah y, y profetas, Nabim. Y Yahshua HaMashiach dijo que no había venido para abolir la Torah ni los profetas. Entonces la circuncisión del corazón y la circuncisión física siguen siendo absolutamente nadie puede quitar esto porque si lo quita o le agrega se vuelve maldito eso dice la Tanak si alguien le quita entonces con todo lo que estamos viviendo ya que estamos en los últimos tiempos hoy es 28 de abril del 2010, 14 de Iyar ya estamos viviendo los últimos tiempos, la semana 70 ya está. Usted tiene que cumplir con todo en la, con toda la Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, circuncidarse, y nos da mucho gusto, porque muchos ajim, muchos hermanos, nos van escribiendo de varias partes del mundo, la gloria es para Yahweh, que están siendo obedientes con el Padre Eterno. Este tema es muy corto, pero es un tema básico, que todo buen mesiánico tiene que dominar con las citas acá para que tú puedas enseñar a otros que no conocen de la Torah enamórese usted de la Torah salga pronto de los lazos de Roma porque el tiempo se está acortando dice en Gisgalú de Apocalipsis 18 verso 4 salir de en medio de ella pueblo mío le está hablando a su pueblo para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Ahora, sobre la salvación. Usted también encuentra el tema de la salvación en esta misma página de Internet. Sobre la salvación, debe de ser obediente. No se puede decir que se crea y no se obedezca, porque la persona sigue siendo rebelde, como ya lo leímos en el profeta. Y solamente un remanente de la casa de Israel será salvo. Muchos billones de personas van a morir de pestes en la tribulación que ya está a las puertas. Billones de personas, escuchó usted bien, 